。最近呢，有一个泰国数字游民签证啊，它其实呢前几天就已经公布了啊，距离现在的话大概过了一周了啊，因为看到有些中介已经在已经发广告了啊，大概两万块钱人民币吧。那么这边的话，因为消息说实话还是挺少的信息啊。其实你自己申请也能省一大笔钱啊。如果说你真的符合的话，完完全全是可以申请的。我觉得这个不是很难的签证啊。那首先的话，这个网站啊，网站可能找不到的话，其实我等一下教你怎么找啊。那第一个方法，去这个 Mr. 思义导航网站，然后你往下拉啊，往下拉这边有签证官网，是不是啊？签证申请官网这边点泰国电子旅游签证申请官网，其实一样的啊。那么点进来之后，这个就是泰国的一种电子签证的一个申请官方网站啊。你往下拉，往下拉之后呢，这边有个 Visa 的这个目录啊，有很多不同的签证啊。呃，这边的话，说实话，签证有很多类型啊，你都可以看一下啊。曾经我还特地看过啊。那么这个签证叫 DTV 签证啊，你就看最后一个啊，也叫目的地签证啊，目的地泰国签证啊。好，然后我们继续回到这里啊，然后点第一个、第二个、第三个啊。首先的话，它有三个分类啊，三个分类的话，首先我就讲第一个吧啊。第一个的话就是最传统的数字游民签证，这边写了啊，数字游牧民，然后远程工作者啊，外国专家或者说自由职业者啊。第二个的话是软实力活动相关的活动。比如说泰国的泰拳啊，泰国的这种医疗啊，或者说，但是这个东西我我不是很明白啊，我不太明白他到底在讲什么东西啊。其实可能是帮助做泰国这种文化宣传，或者说，嗯，其他医疗服服务的东西啊。第三个的话，其实很好理解啊，这个是关于你帮配偶跟二十周岁以下的孩子申请的这个 DTV 的。相当于你是主申请人，他们是副申请人啊，就是因为你的关系啊，所以说他们才能申请啊。那主要原因我们还是看这个第一个啊。那第一个的话，他这边呢有效期呢，他写的是五年啊，五年，然后呢这个次数的话是完完全全是多次往返签证啊，你随时可以去啊，随时可以回来。然后呢这边的话啊，需要什么文件呢？啊，这个的话他没有列明啊。啊，其实呢，他的意思说呢，就是请你查看你的这个当地的领事馆或官方的大使馆网站啊，去查看，因为可能每个地方不要求不一样啊，这边特殊要求啊。主要的文件呢，就是一个第一个的话就是护照，这个就不用说了。第二个照片啊，六个月之内啊。第三个啊，证明你之前自己当前的居住地啊，这个这个的话其实就是地址证明嘛啊，很好理解啊。其实你用信用卡账单就可以搞搞定啊。第四个啊，这个财务证明啊，财务证明要求不算很高啊。这个的话，只要是不少于五十万泰铢啊，大约就是十多万人民币吧啊，这个不算很多啊。嗯，你这个很容易证明，我感觉这个银行，你比如说中信银行跟招商银行开这种资产证明是最容易的，而且是最方便的啊。第五个啊，是雇佣合同，因为它里面有个远程工作者嘛啊，远程工作者的话肯定要雇佣合同啊。也算是你有工作在海外啊。其实我有个朋友吧，啊，他是在某个银行上班的，他是做设计师的啊。他说他们已经是可以不去上班了啊。然后还有就是雇佣的证明文件啊，这个是证明信，在你的国家或者说啊，你这个专家的这个证明的这种东西啊，呃，证明你是数字游牧民啊，专业的这种产作品嘛啊，你要专业作品。那我觉得这种，比如说你是百万粉丝的博主。啊，那这个也是一个非常好的证明啊，百万博士粉丝博主是很容易变现啊。但是你如果说你像一万粉丝的话，我觉得这个有点难啊。那还远程工作者啊，或者说这个外国专家啊，或者说这个呃自由职业者啊，自由职业者怎么理解呢？其实有很多自由职业的平台啊，我之前也讲过啊。其实自由职业平台的话，上面接单的话，它是会显示数量的啊，显示你这个月获得多少收入，上个月投标中多少标。你看，国内有一个自由职业者平台叫猪八戒啊，其实也是非常好的啊。其实，但是大家小心点啊，上面也有很多这种那个坑的地方啊。但是跟猪八戒没关系啊，其实是用户啊，其实人家把你把你骗离到猪八戒以外的平台去交易啊。我自己啊，觉得猪八戒平台还是可以的，但是呢。你不要脱离这个平台啊，就好像别人跟你说啊，我们不要在万万上聊天了啊，加一个什么什么啊，所以说这种大家注意啊。好，那么信息就这么点信息啊，那个官网上，其实呢他也说了嘛，让你去看当地的大使馆有没有更多的信息啊。其实我找遍了这个泰国驻华大使馆啊，其实没有看到什么信息，只看到一个公告啊，就这个公告，调整签调整签证服务费费用公告啊。这个调整公告里面的话，就有显示这个 DTV 啊，这个是七月十五号发的啊，啊，基本上这个在七月十五号、十六号这个有这个出现 DTV 签证啊，费用啊是人民币两千三人民币啊。那么下面的话
有一个公告啊，这公告里面我们看看备注啊，所有签证啊申请必须通过这个网站啊，那网站说让你咨询这个大使馆啊，然后结果他说让你去这边去申请啊，那第二条的话是不退款啊，第三条啊是这个你可以看签证类型啊，所需材料啊，都有互相踢皮球一样啊。好，因为这个信息很少呢，所以说我也看了其他的这种领事馆啊，比如说我这边看的是泰国驻美国的大使馆的网站啊，关于这个 DTV 签证的说明，觉得这边更详细一点啊。好，我把它翻译成双语显示了啊，第一个啊，这个工作也是一样的啊，没有目的，没有这个变化啊，就三个东西软实力活动啊。这边的话，它分了有好几种啊，比如说这个软实力活动啊，这个是数字游牧民的啊，需要什么文件，我们就看这个吧啊。好，这边的话也是一二三四五五条啊，其实跟那个刚才那个泰国电子签证申请官网上其实是一模一样的，没有任何区别啊。好，我们看下面啊，下面的话其实是针对非美国公民啊。那如果说我觉得你有这些东西的话，可能会更有助你申请啊，因为它的条件会更苛刻一点啊。第一个也是身份证明啊，这个是没问题啊。呃，对于学生来说的话，是个 I 二十啊，自雇者啊，请于营业执照或营业登记上注明申请人的姓名啊。其实这个自雇者呢，说白了就是有些人吧，可能他是做亚马逊的啊，跨境电商或者之类的啊，这种的话其实呃也适合啊，就是说呢，这个也是可以。OK， 由于这个信息比较少啊，所以说我找了一些比较专业的网站啊，看一下啊。第一个的话，比如说你去泰国啊。你可以一次性待多久呢？其实这边写是啊，是每次入境在泰国可以停留长达一百八十天啊，相当于半年。但是呢，有一点要注意一点，就是按照税务居民定义的话，如果说你待超过半年的话，其实你的税很有可能被泰国收走啊。泰国你在泰国可能有纳税义务啊，这一点要注意啊。我不知道中国跟泰国有没有税务协定啊？如果说有税务协定的话，还好一些，你去看税务协定。那么关于这个 DTV 签证有哪些要求呢？啊，这边要求差不多啊，其实就是雇佣合同，还有就业证书啊，其实都一样啊，都差不多。呃，还有这个暂住性啊，其实你这个五五十万泰铢啊，暂住性也可以作为证据啊。OK， 还有这个一百八十天的问题啊，其实每一次旅行确实可以一百八天啊，这边可以写明了，今从七月十五日开始啊，这个是美国驻泰国的使领馆啊发出来的这个消息。好，另外最后一条消息吧啊，其实这个有直接翻译好了啊，这个也是印度的啊一个专门做泰国签证的一个中介的网站。那么他这边的话，其实也是一些消息，比如说这个消息很重要，就是那个啊，就是说他这个五十万泰铢啊，当地平衡要求，这个平衡其实你可以翻译成那个余额啊，然后很有可能你这个申请人啊，可能必须啊开设一个泰国银行账户，把这个五十万存到泰国去。啊，来证明你有五十万啊！我觉得这个也很有可能啊，但是不一定啊。但是我觉得这个方式的话，肯定是比较好一些的啊。你这个财务证明啊，因为说实话，这个签证啊，其实就是让你去花钱的啊。你而而且你这个收入来源是泰国以外的地方啊，数字民生都这样的啊，都是都是说你这个人在这么当地花钱租房、旅游啊，这个租车啊都一样。但是你赚钱，这样不能在我们这上班，也不能在我们这做生意啊。就是只能从海外赚取。